Ja gut, wir stehen hier jetzt vor der Hasli Eck. Wir haben hier ein bisschen eine Zusammenstellung gemacht, bildlich von 1920 bis 2017. Das Haus Hasli Eck ist ja jetzt in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege restauriert worden. Auf der, wo das ganze Projekt begleitet hat und geführt hat, kommen wir noch zu reden. In der alten Lokalzeitungen, wo sie da gefunden haben bei der Restauration, haben sie das Datum gefunden vom 17. Oktober 1863. Man geht aber davon aus, dass das Haus schon lange vorher bestanden hat. Vielleicht auch um die 300 Jahre wie vorher das Haus Wesmer Häusli. 1915 hat ein Hans Pfister aus Zürich die Alpenclub-Sektion Jingla gegründet und äh, die haben Wanderungen gemacht. Auf diesen Wanderungen haben sie auch die hasli Quinte entdeckt. Der Hans Pfister ist in seiner Gruppe als Hasli benannt worden, also das kann sich der Übernahme. Und aus dem Übernahme Hasli ist dann die hasli entstanden, gekauft hat das Haus der Vater von Hans Pfister 1920. Und äh, die hatten damals noch kein Wasser, gehabt. das Wasser haben sie am See untergeholt. Elektrischer Strom ist erst 1951 hier reinkommen. 1944 hat es die Familie Pfister verkauft an eine Familie Weber. Und äh, später, 1960, ist es an die Ortsgemeinde Quinten zurückverkauft worden. Seither waren Familien da drin, Privatpersonen, Einzelpersonen und lang auch die Lehrer oder die Lehrerinnen von Quinten. Bis 1972, wo die Schule aufgehoben worden ist. Die Grundlage für die Restauration waren alte Fotos und Zeichnungen, die man gefunden hat. Und jetzt würde ich gerne den quasi Bauleiter von dem Häuschen noch befragen. Den Alois Janser. Hallo Janser, du bist alt Ortspräsident und äh, ja, ich sage jetzt, du bist auch der Bauleiter von der Restauration gewesen. Wie bist du zu dem Job gekommen? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin im Stiftungsrat von der Bruck Winte und wir haben dort schon lange ins Auge gefasst, dass man den Dorf kann unter anderem auch das Hasli Eck sollte ein bisschen restaurieren. Und wir haben dann einmal versucht, mit der Stiftung Pro Quinte äh, andere Stiftungen anzuschreiben, um Geld zusammenzubringen. Und das war dann leider nicht so erfolgreich. Gewesen. Und dann hätten wir das nicht verwirklichen können. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist jetzt meine letzte Arbeit als Ortspräsident. Und habe gedacht, ich würde mal versuchen, die Herzen von den Ferienhäusern zu quinten und von den Einheimischen ein bisschen zu berühren und habe versucht, äh, mit einem Bettelbrief ein bisschen Geld zu sammeln. Und wir sind eigentlich sehr überrascht worden, wie viel Herzen das wir da haben können, äh, bewegen konnten, für unseren Dorfkern von Quinten zu verschönern. Wenn ihr jetzt seht, ich glaube, es hat sich gelohnt, dass wir uns hier eingesetzt haben und wir haben für die Quinte ein Schmuckstück mehr da im Zentrum, neben der Kille und neben dem Mesmerhäusli. Und es war schon eine riesen Aufgabe gewesen. und es ist einfach, wie das ist bei alten Booten, die und die andere Überraschung vorgekommen. Wir haben auch einen guten Mann dem Jakob Schrepfer, der eigentlich ein Allrounder ist. Er ist grundsätzlich Dachdecker, aber sein Lieblings, seine Lieblingsbeschäftigung ist eigentlich ein Schindel anbringen. Und er hat dann sofort gesagt, Mol, da mache ich auch mit. Und wir haben etwa eine Stunde länger gearbeitet, um einen Preis von der kürzeren Zeit. Aber im Endeffekt, glaube ich, dürfen wir alle Freude haben, und ja, es sind auch die Schindel, das sind Schindel von der Innerschweiz und die sind handgeschlagen und die sind auch so also entsprechend dann da angebracht worden. Ich habe äh, bei der Geschichte vom Has von der Hasli Eck von der Familie Pfister geredet und der Zufall will es, dass sie heute in Quinten ein Familientreffen haben, Pfister, also Leute, die in der Hasli Eck gewohnt haben, die sehr gut Bescheid wissen, was da innen und in Quinten alles gelaufen ist. Also da links ist der Heiri Pfister und äh, die Tochter 
Heute heisst sie Wipfli, Vreni. Und der Herr rechts. Der Hans Uli Pfister. Guten Ja, schön. Er ist bereits schon als kleiner Bub in diesem Haus noch ein bisschen, gewohnt. Ich da als Zweijährig im Gärtchen sitzen. Ja, ah, ja, das ist auf dieser Foto. Ja, wo Jawohl. Man den genau. Ist ja. Gut, ja. Okay. <lacht> gut. Gut. Das ist eine Aufnahme, wie die Hasli Ecke so um 1944 ausgesehen hat. Dann das nächste Bild. Kurz vor der Restauration, also noch vor einem Jahr, hat das so ausgesehen. Was man von der alten Fassade noch gerettet hat, ist das Schild Hasli Eck, das hier unter dem Giebel oben an der neuen geschindelten Fassade zu sehen ist. Die Quinte ist ja nicht so eine einfache Baustelle, da muss ja alles zuerst über den See transportiert werden. Und der Alois Janser zeigt uns ein Bild, wenn er mit seinem Privatboot da Lerchenbretter über den See gefugt hat für die Restauration. Was haben Sie sonst noch alles her transportiert? Ich habe eigentlich sehr alles Material mit meinem Privatschiff durch transportiert. Erstens ist man viel flexibler. Auf der anderen Seite kann ich zeigen, dass man eben auch so Kosten sparen kann, wenn man es selber macht. Denn ich bin ja pensioniert und die Pensionierten kosten ja dann meistens nichts. Und so hat man vom Gerüst her über die Bretter, über alles eigentlich mit dem Privatschiff übergenommen. Ich habe es auch mit dem eigenen Transporter an die Baustelle geführt. Und wir haben das Altmaterial abgeführt, auch mit dem Transporter. Das Gästebuch, wo wir das Original natürlich noch drinnen im Haus haben. Dann da ist das Hasleck, wo der hans Uli, dein Cousin, drauf ist. Wir wissen eben nicht, wer es ist. Und, jawohl. Ja. Das hat so ja. ausgesehen vorne, oder? Ja, genau. Wunderschön. Ja. Und es ist ganz schön geworden. Das Kompliment an dich, Alois. Ja. Ein grosses Kompliment muss ich natürlich an Alois machen. Er war der Federführer und hat das Zeug in die Tore gemacht. Ja. Ja. Dank ihm. Wenn er nicht gewesen wäre, wäre das nicht schon stand gekommen. Also, gell? Also wir sehen, in Quinten hat sich in der letzten Zeit doch einiges bewegt. Einmal Sichtbares, aber auch Unsichtbares oder vielleicht eher Spürbares, wenn man an die Bevölkerung denkt, wo da mitmacht, in Frohnarbeit, begeistert da mitmacht und äh, nichts zu viel ist. Dann aber auch die Sichtbaren mit der Hasli Eck oder mit dem Mesmerhäuschen, wo doch... Äh, ein schönes Ensemble bildet und einen Blickfang für die Kinder, sicher für die Besucher, die hierher kommen, aber ich denke auch für die Einheimischen selber. Und die sehen es ja Alltag, die werden Alltag Freude daran haben. Und ich hoffe, dass das, was jetzt hier ins Rollen gekommen ist, mit all diesen Stiftungen, mit diesen Initiativen, dass das Erfolg hat auf die Zukunft und vor allem zugunsten von Kinder.